سوف نتعرف في هذا المثال على كيفية التعامل مع التاريخ داخل العمليات الحسابية فإذا أردنا على سبيل المثال حساب عدد الأيام الموجودة بين هذين التاريخين فنضغط داخل الخلية التي نريد وضع الناتج بها ثم ندخل علامة يساوي لبدء إدخال المعادلة ونختار التاريخ الأول ثم نضغط على علامة الطرح ماينس ونختار التاريخ الثاني ثم نضغط على المفاتيح كنترول وانتر من لوحة المفاتيح ونقوم بتغيير التنسيق المستخدم مع هذه الخلية بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن واختيار فورمات سيلز من القائمة المختصرة ثم نختار جنرال من القائمة كاتيجوري ونضغط أوكي فيظهر عدد الأيام داخل هذه الخانة ولحساب عدد السنين الموجودة بين التاريخين لابد من استخلاص السنة من التاريخ الأول ومن التاريخ الثاني ثم طرحهم ولعمل ذلك نضغط داخل الخلية التي نريد وضع الناتج بها ثم ندخل علامة يساوي لبدء المعادلة فندخل الجزء الخاص باستخلاص السنة من التاريخ الأول وذلك باستخدام الدالة Year فنكتب Year ثم ندخل قوس الفتح الخاص بالدالة ونختار الخلية التي تحتوي على التاريخ الأول وندخل قوس الإغلاق الخاص بهذه الدالة ثم ندخل علامة الطرح ماينس ونستخدم الدالة Year مرة أخرى لاستخلاص السنة من التاريخ الثاني بنفس الطريقة ثم نضغط على المفاتيح Ctrl و Enter من لوحة المفاتيح ونقوم بتغيير تنسيق الخلية فيظهر عدد السنين داخل هذه الخلية ولحساب عدد الشهور الموجودة بين تاريخين في نفس السنة نقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الأول ومن التاريخ الثاني أيضا ثم نقوم بطرحهم ولعمل ذلك نضغط داخل الخلية التي نريد وضع الناتج بها ثم ندخل علامة يساوي لبدء إدخال المعادلة ثم نكتب الدالة Month وندخل قوس الفتح الخاص بهذه الدالة ونختار الخلية التي تحتوي على التاريخ الأول وندخل قوس الإغلاق الخاص بهذه الدالة وندخل علامة الطرح ونستخدم الدالة Month مرة أخرى لاستخلاص الشهر من التاريخ الثاني بنفس الطريقة ثم نضغط على المفاتيح Ctrl و Enter من لوحة المفاتيح ثم نقوم بتغيير تنسيق الخلية فيظهر عدد الشهور داخل هذه الخلية ولحساب عدد الأشهر الموجودة بين تاريخين ولكن في سنوات مختلفة لابد أولا من إيجاد فرق السنوات بين هذين التاريخين ثم ضرب هذا الفرق في 12 لتحويله إلى شهور ثم نجمع عليه فرق الشهور بين التاريخين ولعمل هذه الخطوات ندخل علامة يساوي لبدء المعادلة ونقوم باستخلاص السنة من التاريخ الأول بنفس الطريقة السابقة وندخل علامة الطرح ثم نقوم باستخلاص السنة من التاريخ الثاني ثم نقوم بعملية ضرب لحاصل الطرح في 12 ولكن لابد من وضع هذه المعادلة بين قوسين لإجراء عملية الطرح قبل عملية الضرب فنضغط بعد علامة يساوي وندخل قوس الفتح وننتقل إلى نهاية المعادلة وندخل قوس الإغلاق ثم ندخل علامة الضرب وندخل الرقم 12 ثم ندخل علامة الجمع لإضافة عدد الأشهر ونقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الأول بنفس الطريقة السابقة ثم ندخل علامة سالب ونقوم باستخلاص الشهر من التاريخ الثاني ونضغط على المفاتيح Ctrl و Enter من لوحة المفاتيح ونغير تنسيق هذه الخلية فيظهر عدد الشهور داخل هذه الخلية